For more information please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन मेरा नाम तुषार तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए डीएनए किस चीज के मिलने से बना होता है देखिए डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने सुना होगा ना कि किसी बच्चे के कैरेक्टर उसके फादर से मैच हो रहे हैं मदर से मैच हो रहे हैं है ना दादा दादी से मैच कर रहे हैं तो ये जो कैरेक्टर की मैचिंग होती है ये जो बोलते हैं ना कि भाई हाँ पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं करली हेयर स्ट्रेट हेयर ये सब क्या है कैरेक्टर्स होते हैं करली हेयर ये भी अपने आप में इंडिकेशन देता है क्योंकि जो हमारे पास हेयर पैटर्न है ये भी जेनेटिक्स के लिस्ट में ही काउंट किया गया कि हाँ भाई ये भी एक कैरेक्टर होता है तो देखिए कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है डीएनए डीएनए एक वो चीज होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है ठीक है अब हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं या फिर आप क्रोमोजोम के बेस पर भी समझ सकते हैं कि डीएनए प्लस प्रोटीन मीन्स क्रोमोजोम्स ठीक है तो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं शुरुआत में स्टार्टिंग में जब तक ज्यादा मालूम नहीं था डीएनए के बारे में तब तक ये बोला जाता था कि भाई हाँ ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पर क्या चीज है ठीक है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हेयर्स के लिए तो हेयर तो प्रोटीन है अल्फा क्रेटिन होता है तो प्रोटीन ट्रांसफर होती है नहीं प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है लेकिन इस प्रोटीन को जो कोड कर रहा है ना वो चीज ट्रांसफर होती है और वही चीज क्या है डीएनए डीओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड याद रखिएगा ये इसकी फुल फॉर्म है लिख लेते हैं इसको यहां पर डीओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ठीक है तो ये जो डीओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ये बड़ा मायने है बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए आज हमें क्या समझना है डीएनए बना किस चीज से मिलकर होता है क्या चीजें हैं जिनके मिलने से डीएनए बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो खास तीन चीजें कितनी तीन चीजें फर्स्ट शुगर सेकंड बेस थर्ड एसिड ठीक है शुगर बेस और एसिड इनके मिलने से बना होता है डीएनए ठीक है तो ये तीन चीजें हैं लेकिन कौन सी शुगर जो हम खाते हैं वो नहीं नहीं ऐसा नहीं है यहां पर जो शुगर है उसके लिए आप नाम डालेंगे डीओक्सी राइबोज कौन सी शुगर होती है डीओक्सी राइबोज डीओक्सी राइबोज ठीक है राइबोज शुगर होती है बेस ए टी जी एंड सी ये चार प्रकार के बेस होते हैं एसिड की बात की जाए तो फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड ठीक है याद रखिएगा ये चार तरह के बेसिस होते हैं चार बेसिस नहीं चार तरह के बेसिस होते हैं एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एसिड कौन सा होता है फॉस्फोरिक एसिड और शुगर कौन सी होती है राइबोज शुगर लेकिन डीओक्सी राइबोज हम उसको नाम देते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन पर वहां पर चेंजेस देखने को मिलता है जो राइबोज के स्ट्रक्चर है उसमें तो डीओक्सी राइबोज शुगर मिलती है चार तरह के बेसिस मिलते हैं और फॉस्फोरिक एसिड इनके मिलने से डीएनए की स्ट्रक्चर तैयार होती है अब देखिए हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो होती है डीएनए की जिसमें देखकर आपको साफ साफ पता चलता है कि हाँ भाई ये तीन चीजें कैसे आपस में जुड़ी होती हैं ठीक है थीके? स्टार्ट करते हैं जरा इसको यहां पर बनाते हैं ना
ये ऐसे कुछ सर्कल बनाएंगे आप भी और इसमें लिखेंगे आप P ठीक है शुगर शुगर इसमें आप एस 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 ठीक ठीक है अच्छा इसको नाम लिख लेते हैं यहां पर पी सेम यहां पर भी इस तरह से देखिए क्या ना ये जो सर्कल बने हुए हैं ये क्या है फॉस्फेट शुगर शुगर फॉस्फेट 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 इसी तरीके से यहां पर है ना इनमें बॉन्डिंग इस तरह से आप अटैच कर दीजिए इसको ए से टी जी से सी या आपस में डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड शुगर फॉस्फेट इसको यहां से अटैच करेंगे और ये फॉस्फेट इस तरीके से बल्कि आप इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए है ना क्योंकि तीन स्टेज आ जाएंगे ठीक रहेगा शुगर ठीक है और इसको कनेक्ट कर देते हैं ये फास्फोरस और सेम ऐसे ही यहाँ पर ये फास्फोरस और इसको यहाँ से टी हमेशा ए से अटैच होता है ना और ये इसको आप यहां से ठीक है अब ध्यान से देखिए आप ये डीएनए की स्ट्रक्चर है ये किसके स्ट्रक्चर है डीएनए की लेकिन इसको हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं जैसे कि हमारा आज का हेडिंग है और वो क्या था कि कंपोजिशन क्या होती है डीएनए की हमें पता चला कि भाई डीएनए की कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो तीन चीजों का जिक्र आता है नंबर फर्स्ट शुगर डी शुगर होती है बेस ए टी जी सी चार बेस नहीं होते हैं चार तरह के बेस होते हैं ठीक है ना तो एडनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसन नंबर थर्ड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड के लिए आप एक फार्मूला डाल सकते हैं बल्कि याद रखिएगा काम आ सकता है ये एच थ्री पी ओ फोर ठीक है फॉस्फोरिक एसिड अब बात आती है तो तीन चीजें हैं तो इसको बोलते हैं एच थ्री पी ओ फोर फॉस्फोरिक एसिड तो ये जो डीएनए की जब आप डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो यहां पर ये चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट इस तरह से क्या होता है एक चेन बनी होती है इसको हम क्या बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए क्या बोलते हैं इसको बैकबोन ऑफ डीएनए
बैकबोन ऑफ डीएनए जिसके लिए नाम क्या आता है शुगर फॉस्फेट शुगर शुगर फॉस्फेट है ना याद रखिएगा नेक्स्ट यहां पर ये स्ट्रक्चर इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज और पता चलती है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरल होते हैं कैसे होते हैं एंटी पैरल यहां पर हम इसको बल्कि नंबर डाल लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा देखिए जैसे आ, ये आपके पास फर्स्ट नहीं कंसिडर कर पाएंगे हम इसको क्यों क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पार्ट होता है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये आपके पास फोर्थ सेक्शन होता है इसी से बॉन्डिंग निकलती है तो नंबर फाइव तो ये नंबर फाइव को डिनोट करता है और नीचे वाला जो होता है वो नंबर थ्री को डिनोट करता है ना इस तरीके से आप डालिएगा यहां पर फाइव प्राइम और थ्री प्राइम यहां पर देखिए शुगर के स्ट्रक्चर जस्ट फ्लिप किया हुआ उसको ना तो थ्री प्राइम और यहां पर फाइव प्राइम अगर हम इसको एक इस तरीके से दिखाएं और सामने भी ऐसे आ जाएगा इस तरीके से है ना और यहां पर आप डाल सकते हैं फाइव थ्री थ्री और ये फाइव ये डीएनए के जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसी को हमने यहां पर एक समझने के लिए पैटर्न दिखाया है ना कि भाई देखिए यहां पर फाइव से थ्री है तो इसके जस्ट सामने की तरफ क्या होता है थ्री से फाइव होता है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं एंटी पैरल क्या बोला जाता है इसको एंटी पैरल तो डीएनए के जो स्ट्रेंड होते हैं डीएनए के जो स्ट्रेंड होते हैं वो कैसे होते हैं एंटी पैरल होते हैं ना एंटी पैरल एंटी पैरल स्टैंड है ना ये चीज याद रखनी होती है और बाकी हमारे पास जो फाइव और थ्री प्राइम है उसको किस बेस पर डिजाइन किया जाता है शुगर फॉस्फेट के बेसिस पर है ना क्योंकि जो शुगर है ये पेंटो शुगर होती है और नंबर थर्ड से फॉस्फेट कनेक्ट होता है और नंबर फाइव से फॉस्फेट कनेक्ट होता है फॉस्फेट मींस फॉस्फोरिक एसिड ठीक है ना याद रखिएगा फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड तो आज के वीडियो का हमारा टारगेट था आपको ये समझाना कि भाई डीएनए किन चीज़ों के मिलने से बना होता है तो मेन तीन चीज़ें क्या होती हैं शुगर बेस और एसिड एसिड मीन्स एस जिससे फॉस्फेट ग्रुप आता है बेस मतलब एडनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन क्योंकि डी की बात चल रही है ना इसलिए शुगर मीन्स डी शुगर और ये पेंटो शुगर होती है ये भी याद रखिएगा बाकी इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो डीएनए की ये आपके सामने है यहाँ पर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाए गए हैं ये एक रूल होता है एरविन चेरगेफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ए हमेशा टी से जुड़ता है वाया डबल बॉन्ड जी सी से कनेक्ट होता है वाया ट्रिपल बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं नेचर में तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम शेयर कीजिए